cái món sa tế làm tại nhà để mình ướp cá thịt ăn ha trong gia đình xin chào nha các bạn hôm nay các bạn đến với kênh Hiếu Quỳnh hôm nay mình cũng chia sẻ cái món sa tế làm tại nhà để ăn mà để dùng ướp thịt cá đồ ăn trong gia đình nha các bạn mình chuẩn bị để làm sa tế nè mình là 200 g tỏi 200 g xả 100 g ớt À, với một cái khí cho đều với cẩu hành mình trồng nhà nè một chồng vậy nè chứ làm chừng 200 trăm gram thôi các bạn với một chút cái hoa hồi với dầu ăn hoa hồi mà mình làm chút cho nó thon thoảng thơm để mình dùng để ăn phở à, mình ốp cá ốp thịt với thịt gà thịt vịt vậy đó chứ không bây giờ đầu tiên mình lấy chồng cẩu hành mình vô mình lột chừng 200 trăm gram thôi 200 trăm gram mình đi bằm nhuyễn nào hai trăm gram mình bằm nhuyễn rồi cổ hành lột xong bắt đầu ướp hành con bây giờ cái máy này sau khi mình à, chuẩn bị xong rồi bây giờ mình bắt lửa lên mình à, thắng vào điều nè cái đổ 200 ml dầu ăn vô nè chảo nè bạn lửa lớn chờ cho dầu nó sôi lên thấy dầu sôi rồi mình sẽ cho cái hạt đều vô nè giờ bắt đầu mình sẽ dặn nhỏ lửa lại nè mình cho cái màu nó sẽ đẹp và sơ hai phút rồi tắt lửa luôn rồi dắt tắt vớt cái hộp này ra bỏ rồi mình là mình chắc vô cái chén mình lấy cái nước dầu này là mình chắc vô chén mình vớt cái ra bỏ cái hộp nha các bạn cái phần nước dầu này mình đổ ra chén mình để qua một bên các bạn rồi sẽ đổ vô là khoảng 400 ml dầu nha cái chảo lúc nãy mình đã làm đó mình cứ đổ vô luôn sau khi mà dầu đã sôi lên mình cho 200 trăm gram của hành vô trước nè cái phần đầu tiên này là mình để của hành nhưng mà để lửa vừa thôi mà mình xấy tầm cỡ 3 phút nè mình 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 xem nè nè gì nè giờ bắt đầu mình sẽ đổ xả vào đổ 200 trăm gram xả vào các bạn xả nó hơi lâu các bạn phải nè sơ tầm nó cũng 6 7 phút gì nè 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 xả nó hơi lâu vàng nha nói chung là mình thấy nó vàng gì nè bạn ừ, nó vàng gì nè bỏ vô cái thì nó cần nhiều dầu thì theo ý thích của các bạn nha mình đổ thêm hoặc là như cũng được cái đó tùy theo các bạn yêu thích ha sau khi bỏ tỏi mình tầm có khoảng 2 phút nữa giờ mình cho ớt vô mình à, nếu mà mình làm ớt khô thì mình không có cần để đường nha bạn mình này mình làm ớt tươi thì mình phải để chừng một muỗng ăn canh đường điều lúc nãy mà mình chắc ra nè bây giờ mình sẽ đổ vô nha cái màu của mình á, nó sẽ tươi và đẹp hơn mày tiếp tục mình sẽ ram cho nó hơi khô lại một chút màu của, của mình nó sẽ tươi đẹp hơn nè đó đây bây giờ mình sẽ thêm vô trong lúc này luôn cái nhà ai mà sợ dầu thì mình không cần thêm dầu cũng được cái này mình để dầu nhiều thì cũng tốt đây sa tế thì mình để nhiều dầu cũng được dầu cũng được rồi mình để như dành mình ướp thịt ướp cá để ăn trong gia đình luôn bạn nhiều dầu thì nó sẽ bóng đẹp hơn như ta bán tiệm mình để vô ăn phở luôn nha bạn 
mình à, giờ mà nè nó nó đã như vậy nè giờ các bạn mình cái bông này nè bông đại hầu nè thì mình bẻ chừng hai nháy nè mình để nó vô để nó vô rồi mình sẽ tắt lửa đó cho nó mình à, để vô rồi bạn cho nó tăng cái mùi hương nhẹ ấy cho nó nguội rồi nó sẽ lắng từ từ rồi mình để cho nó nguội rồi mình để vào hũ nha mình để dành ăn phở để mình ướp cá ướp thịt đồ quá nè có thể là mình kho mình xào đồ mình không cần để nước màu nữa nó cuội rồi tự động cái dầu nó lên, nổi lên này nó sẽ chìm xuống hôm nay mình chia sẻ cái món sa tế các bạn cũng ủng hộ kênh của Hiếu Quỳnh nha rồi sau này mình sẽ chia sẻ nhiều món khác cho các bạn xin chào các bạn đây là mình chia sẻ cái món sa tế nè cho cái món ăn gia đình này giờ nó nguội vậy nè giờ nó nóng xuống mà màu nó tươi vậy nè bạn đó nha này nó nguội rồi nó nóng màu lên nó tươi vậy nè. cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ kênh hiếu huynh trong thời gian qua giờ đây các bạn có thể ủng hộ sản phẩm của ông bà năm châu đốc qua các kênh hiếu huynh shop trên shopee hoặc lazada hoặc liên hệ qua số điện thoại 0986 827 867 Zalo 0986 827 867 Tất cả sản phẩm trên Hiếu Huynh Shop là các món đặc sản của Châu Đốc mang đậm phong cách ẩm thực của người miền Tây Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo Tạm biệt các bạn